Um homem morreu e outro foi detido num confronto com a polícia militar em Soretama nesta segunda. Quatro suspeitos foram vistos portando armas de fogo nas proximidades de uma escola da cidade. A polícia foi chamada e houve perseguição aos suspeitos. O repórter Will Souza conversou com o delegado Fabrício Lucindo sobre este caso e tem mais informações. É isso mesmo, Cláudio. Uma situação que gerou pânico para os moradores de Soretama, ganhou bastante repercussão em nossa região. É um grupo de indivíduos armados é, que estavam próximo a uma escola da cidade entrou em confronto com a polícia. A gente conversou com o delegado Fabrício Lucindo, que deu mais detalhes sobre a situação. Desde cedo a gente tomou conhecimento dessa possível ocorrência, que inclusive a primeira notícia é que havia até reféns na escola. Então, desde cedo a gente já determinou que as nossas viaturas fossem lá para Soretama, a Polícia Militar também agiu em conjunto lá com a, com a gente, com a Polícia Civil, e graças a Deus, em pouco tempo, a, os policiais conseguiram localizar alguns desses elementos, um deles acabou sendo morto porque entrou em, em confronto com a Polícia Militar, outro está preso, é, e mais um foi preso agora pela Polícia Civil. Bom, há indícios que seja tráfico de drogas, né? pelo visto a Polícia já apreendeu também armas junto com, com esse que foi preso, isso, junto com esse elemento que foi preso e o outro que foi morto, a polícia conseguiu é, apreender uma submetralhadora de fabricação caseira. Com certeza foi um atrito entre pequenos traficantes que estão é, agindo na região de Soretama, mas que a polícia agiu rápido, tanto a polícia civil como a PM, e aí esse caso está praticamente resolvido. Bom, e a polícia segue apurando, né? Você falou que já está à procura desse outro indivíduo que estava junto com eles. Quantas pessoas, mais ou menos, estavam próximas? Bom, a gente, até agora, pelos cálculos que nós fizemos e pelo que as testemunhas informaram, podem ser cinco elementos que estavam envolvidos nessa confusão. É, um tá, dois estão presos, um está morto e outros dois estão foragidos, mas nós já vamos identificá-los e a Polícia Civil está fazendo busca para tentar, tentar localizá-los lá em Soretama. Bom, essas foram as informações que o delegado nos deu, as investigações continuam, as aulas na escola foram suspensas no dia de hoje e a população também pode ajudar é, ligando para o 181 caso tenha informações desses indivíduos que estão foragidos. Eu devolvo para você, Cláudio, aí no estúdio. Obrigado, Will, pelas informações.